ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡದ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಮನಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮನಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸೋದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಿನ ಮನಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಂಗ ಸೇವೆ ಅಭಿನಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ನೆನಪಿನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಋತುಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಿರಿಜಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಗಿರಿಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮೊದಲು ತಾನು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗಿರಿಜಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನೀವು ಪಾತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಭಿನಯ ಅನ್ನೋದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಗ್ವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರನೇ ತಾವಾಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಏಕಾಂತನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಕಾಂತನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರನ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಆ ತಯಾರಿ ಎನ್ನೋದೇ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಒಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೋ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ಅಂತ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಸಾರ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅವಾಗ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆದರೆ ನಾನಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಬಿ ಸರಾಜ ದೇವಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೇನು ಆ ಥರ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕಲಾಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದವರು ಬೀದಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ದುಡ್ಡು
ಅಂತ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಬೆಂಕಾವಲಾಗೇ ಇದ್ದರು ಒಂದು ತಂದೆ ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಲೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗೆ ಅಂತ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಬಟ್ ಅವರು ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಂ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಗೇಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದುಂಟು ಬಟ್ ಚೆಂದ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಹಾಡೋರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನನಗೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನನ್ನ ದಿನ ಇವಾಗ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಕಲೆಯಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕು ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿದು ಸೋಸಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬಂದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಜನತಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಕಲೆ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರು ಜೈಮಿನಿ ಮಹಾಭಾರತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋರು ಪ್ರವಚನ ಥರ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಭಾಷೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಅವರ ಮಂತ್ರಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ತಾಗಿ ಈವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಲ್ವೇನಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಏನೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಆದರೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ದೇವೋದ್ದೇಶನೇ ಅದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ರೂಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ನಾನು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರು ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಶೈಲಿಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಗಿರಿಜ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರದ ಒಳ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ನಾಟಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅದೂ ಅಷ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿದಂಥವ್ರು ವಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಪೌರಾಣಿಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಐತಿಹಾಸಿಕ
ಓ ಅವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಥ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಾಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅನ್ನೋರು ನನಗೆ ಆ ನೃತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ತಂದೆಯ ಒತ್ತಾಸೆಗೆ ಅವರ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಖುಷಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬಲವಂತ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಒತ್ತಾಸೆ ಒತ್ತಾಸೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು ಬದುಕಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಬಾಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬದುಕನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಛೆ ಏನು ಈಗ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೀನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬೇಕಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ದಿದೆಯಾ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಭ್ಯನೋ ಅದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ದಕ್ಕೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟು ಇವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಓದೋಳು ಸುಮಿತ್ರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಸ್ಟಮ್ ಶೂಲೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಯೋ ಅಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು ಹೋದೆ ಹೋದೆ ಅವರು ಫ್ರ ಅವ್ರ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಅನಿಸಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಹಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಿರ್ಜನ ಅದು ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಹೊರತು ಬಟ್ ಹರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಅವರ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಸೊ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ಇದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಾನು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇವಾಗ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅದು ಸರಿ ಅದು ಆಯಿತು ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ತುಮುಲಗಳಿದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಆತಂಕಗಳಿತ್ತು ಏನು ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತು ಆಟ ಆಡೋ ವಯಸ್ಸಲ್ವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಟ ಆಡೋ ವಯಸ್ಸು 
ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದಾರಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಚ್ಚುವಾಗಲೂ ಕೈ ತೂಗಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಅವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಆಯರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಅದು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜನತೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇವ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕೆ ಪಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಅವರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಫೀಸೇ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಪಿ ವಜ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊ ಆ ನಾಟಕನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರೇ ಒಂದು ಎಂಥ ಚೆಂದ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡ್ರಾಸಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಒಡವೆ ಇದು ಏನೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ತರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉಲೂಚಿ ಉಲೂಚಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅನಂತ ತಾಯಿ ಸಾಕಿದ ತಾಯಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದೇ ಅವರಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ಆಯಿತು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಾನ್ಸದು ಇದು ಹಾಗೆ ಬರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಅದೇ ಏನು ಹೊಸಬರು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ತುಂಬ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೌದು ಒಂಥರ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಂಥರ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಭಿನಯಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಮುಖ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಬ್ರಾಡಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದನೇ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಲೈಟ್ಸು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗಳು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕ
ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಏನು ಈಜು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ತಳ್ಳಿದ್ರು ಎತ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ನಮಗೊಂದು ಒಂದು ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗಾಲದವರೆಗೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಆ ಮನೆ ತನದ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೇಗಾಯ್ತು ಬಂದು ಅದೇ ಈ ತರ ಡಾನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಭಾ ಶಿಶು ವ್ಯಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ದಾಸರು ಅಂತ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಗೋಪಣ್ಣ ಗೋಪಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಭಾ ಶಿಶು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನಂದರೆ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೌಡಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೂರಿಸಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಅದೇನಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲೂ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಲು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ದಂಡ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಹೋಗ ನಾನು ಭಾರತದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಯಾ ಶೋರ್ಪನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓ ಅದೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಜನ ಅಂತೂ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಿರಿಜ 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 ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಕೂಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಬರುತ್ತೆ ಶಕುಂತಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ರಾಧೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಆನಂದ ಏನು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಅವಾಗದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗೀತಗಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಹಾಂ ರೂಪಕದು ಓ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಸಿಂಹ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ಅಂತ ಏನು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದೆ ಇದು ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದು ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಾಡು ಶಿಷ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅವರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಬರೆದಿದ್ದ ನಾಟಕ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನಲ್ಲಿ ಅವು ಇವರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರು ಬಂದು ಸಿ ಆರ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಆರ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಪಟ 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 ಏನೇ ಹುಡುಗಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾವ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿ ಅವರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋರಲ್ವ ಯಾವ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೇ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ
ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಆ ನಾಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಕನಕೋಟೆ ನಾಟಕ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಕಾಕನಕೋಟೆ ಒಂದು ಶೋ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರು ಹೇಳೋರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಉಪಾಸನ ಸೀತಾರಾಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು ತುಂಬ ಆಗ ನಾನು ಅಬಿಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಂತೆ ಮೇಯ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಮಾ ಹೇಮಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ಬಂತದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಟ ಆ ಥರ ಅದೆಲ್ಲ ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಬಿ ವಿ ಕರಂತ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೆನಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಈಡಿಪಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ದೆ ಅದು ಆ ನಾಟಕ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಂದು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಘಟ್ಟನೇ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬದಲಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದು ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಇವಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಈಗಲಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಅವ್ರ ನಾಟಕದ್ದು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಸರದಾರ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿ ಅದಲ್ಲೇ ಅಂತೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಫಿದ್ದ ನಂಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಯಯಾತಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬಂದರೆ ಜನ ಚಕ್ಕಿರ್ ಚಕ್ಕಿರ್ಜ ಅಂದರೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೀನು ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋ ಇಲ್ದೇ ಬರಲೇ ಬೇಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಬಂದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅವ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸುಖ ನಾವು ಕಷ್ಟನೂ ಸುಖ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸುಖ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆನಂದ ಅವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟನೇ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಸು ಇವಾಗ ಹುಡುಗಿರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಈಗಲೂ ನನಗೇನು ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತರಂಗದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತ ನಾನು ಏನು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಜವಾಗೆಲ್ಲ ಅಮರ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಬಂದು ಅದೇನು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿರ್ತೀನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದೇ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಸುಖನೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇವಾಗ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಫರ್ ಮಾಡಿರೋರೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಇದೆ ರೀ ಇವಳ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆಗಳು ಆದರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಸೋನು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಸೋನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಕೋರೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹಿಸುಕು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಲ್ವಾ ಓ ಅವ
ಬಟ್ ನನಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾ ಒಟ್ಟು ಕಲಾವಧಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋಳು ಅಂತಂದರೆ ವೈಶಾಲಿ ವೈಶಾಲಿ ಏನು ತಾ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ಲು ಅಂದರೆ ಅವಳು ಸತ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅವಳು ತೆಗಿಯೋಳು ಆತನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಗಿರಿಜ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರನೇ ಇಳು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಂ ಅವಳು ಆ ಥರ ತೆಗೆಯೋಳು ಐ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನ್ಸು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರೋ ಸೀನ್ಸ್ ಒಪ್ಪ ನಾನು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಳ ಅಬ್ಬಳೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದೆಯೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರು ಹಾಂ ಅದು ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಲ ಭುಜಂಗಯ್ಯನ ದಶಾವತಾರ ಭುಜಂಗಯ್ಯನ ದಶಾವತಾರ ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಭುಜಂಗಯ್ಯನ ದಶಾವತಾರ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದು ಸೊ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭುಜಂಗಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಬನಾ ಅಜ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗಿರ್ಜ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂತ ಗಿರ್ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದು ಏ ನೀನು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಣ ನಂಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡು ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ನಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೀನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಳೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋ ಸೀನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೆಂಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವ್ನ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ವಾಡ್ದು ವಾದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳು ಅವರವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿ ಈ ಥರ ರೇಖಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋರು ಅವರು ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳೋರು ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ಹೌದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವಾರ್ಡು ನನಗೆ ಬಂತು ಅದೊಂದು ಮತ್ತು ಮೋಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ಮರೆ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ರೌಡಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ನು ಪಾಪ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವನು ಇವನೇ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ ಆ ಜನನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಥರ ಕತೆ ಅದು ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹ್ಞೂ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಟನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ನಾನಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ 
ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹಾಕೊಡಪ್ಪ ನಿಂದೇನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಡಿಕೆದಮ್ಮ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ ಭಯ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೆಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಡಿಕೆಗೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸುಣ್ಣ ಆದ್ರೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದವ್ರು ನೀವು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಿರಿಜಾನಂದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗೆ ಇದ್ವಪ್ಪ ನಾವು ಹೀಗೇನೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಬಾಡಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ದೇಹನೇ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣ್ಣು ಹದಿಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ನಾವು ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವರು ಅಲ್ವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವರು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದರು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಕೋಮಾಗ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ತರ್ಪಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಮಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಟ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಭಿನಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪಾತ್ರ ಅದು ದುಃಖದ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ನಾನೇನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗೆ ಓ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೊದಲು ಅಂತೆ ಇವಾಗ ಬರಲ್ಲ ಆ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದಗಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧ್ವನಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಹೌದಾ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾ
ಕಾಕನಕೋಟೆ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಬಂತು ಅದು ನಾವು ರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ ಕಾಕನಕೋಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಕಾಡೊಳಗೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡ್ಸ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆನೆಗಳು ಬರೋದು ಹುಲಿಗಳು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಏನಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದದ್ದು ಅನುಭವನೇ ಅನುಭವ ಒಂದೊಂದೂ ತುಂಬ ಇವಾಗಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂತಾನೆ ಅಬ್ಬ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಗೂಡು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಆ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆ ಸೀನರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಕಾಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಡು ಸಂಗೀತ ಅಭಿನಯ ಕಾಕನು ಕೋಟೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ನಾಟಕ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಾಕನ್ ಕೋಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶೋ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶೋ ನಾನು ಅದುವರೆಗೂ ಮೋನಿ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಮೊಲ್ಲೆ ಕಾಕನ ಮಗಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಸೆಕೆಂಡು ನಾವು ಮದುವೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸೆಕೆಂಡೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಆವಾಗ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮದುವೆನ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ನಾನೇನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೇನು ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡೇ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೇ ನಂದು ಅಬ್ಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಮೇನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದು ಬಂತು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಬಂತಂದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಾನೇನು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ಇವರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ನಾಟಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಯಿತು ಭೂತೈನ ಮಗ ಇವರು ಅದನ್ನು ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಹಿಂದಿ ಮೂರಲ್ಲೂ ಇವರೇ ಅಯ್ಯು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ತುಂಬ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಓ ಸರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಾಟಕ ಅಂದರು ಮತ್ತು ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಎಂಟರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಗಳು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಆ ಪಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಹೊಗಳೋದು ತೆಗಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೆ ಶೌನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಯನ ಕೊಡೋದು ಅದು ಸಾಹಸ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗನಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳೋದು ಅದೇನೆ ಹೌದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಇದು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಪ್ಪನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ನಾನೇ ಅಂತೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಲ್ಜನ್ನು ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಮೂಲಕ ಟಾಕೀಸ್ ಹಾಗೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಟಾಕಿ ಚಿತ್ರ ಸತೀಶ್ ಸುಲೋಚನಾ ಹೌದು ಸತೀಶ್ ಸುಲೋಚನಾ ಸೇನಾ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಭಕ್ತ ಕಬೀರ್ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಷ್ಟೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಭಕ್ತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಚ್ಚು ಹಚ್ಚು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇವರು ಸ್ತ್ರೀ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಅವರು ಲೀಲಾವತಿ ಅವರಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪರಮಶಿವನ್ನು ಹಿರಣ್ಯ ಕೆ ಹಿರಣ್ಯ ಅವರು ಕತೆಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂದೆ ತಂದೆ ಅವರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಾಟಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಇದರಿಂದ ಕಲಿತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಾಷೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಭಾಷೆನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಅಭಿನಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ಸುಂದರಮ್ಮನವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಅವರು ಕಲರು ಬೇರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರು ಕರ್ಲಿ ಹೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲ ಉಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರಂತೆ ನನಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮ ಕಲಾವಿದ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಮತ್ತು ಜಯಮ್ಮ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಅಂತ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂಕಿ ಸುಮಾರು ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ಅವರ ತಾರಾ ಪತ್ನಿ ಅವರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಅದು ಸೂರ್ಯ ಫಿಲಮ್ ಬಾಂಬೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಅಭಿನಯ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅನುಬ ಅನುಭವ ಆ ನಂತರ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆ ಇಷ್ಟೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನೀವು ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನಾಟಕನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ನಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸ್ಟೇಜು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಂದವರು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂದು ಪಾತ್ರ ನಂದು ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಿರಿಜೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದಾ ಹ್ಞೂ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಕೇಶಿಯನ್ ಚಾಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಾಟಕ ಅದು
ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಲೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಾರಿಸೋದು ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದಿದ್ದು ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನೇ ಎರಡು ಸಲ ಕರೆಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ ಆ ಗುರುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಹಾಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಅವ್ರ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೂ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಿ ಜಿ ಕೆ ಅವರಿದ್ರು ಅವರು ಯಾತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಪಾತ್ರ ಓ ಎಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಡೇಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾತಿ ಓದಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಗಾ ಇದು ನಾಟಕ ಬಂದು ಇದೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಕಥಾ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ಹೆಣ್ಣು ಅದು ಯಾರೋ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಅವನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಳು ಹೆಂಡತಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕಾಡಿಗೆ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳಲ್ಲ ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಪ ಆ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಅಂತಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಕಕೇಶಿ ಅಂಚ್ ಚಾಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೀಲಿ ಶಬನ ಆಜ್ಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಸಫೇದ್ ಇಂಥದಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಕುಂಡಲಿ ಸಫೇದ್ ಕುಂಡಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸು ಅಯ್ಯೋ ಗಿರಿಜ ಲೊಕೇಶ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಪಾತ್ರನ ಅಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆನೂ ಎಂಥ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ಸು ಬಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಉರ್ದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಲಯಾಳಂ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಮಿಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮೆಚೂರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಮಗೆ ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅವರು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ತಮಿಳು ತಮಿಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಸನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದು ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸ್ದಂಥ ಗುರು ಸಿ ವಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯೋ ನೀನೇನು ನಿನ್ಗೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅವರೊಬ್ಬರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಬ್ಬರು ಕೆ ಪಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರೊಬ್ಬರು ಏನು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸೋರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವರೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು
ಅಷ್ಟಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದು 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 ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಚೂರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉರ್ದು ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಲಯಾಳಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮೈಕೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ನಾಟಕಗಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನವೂ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೃಪತುಂಗ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕೋರು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಬಷೀರ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವರು ರಕ್ತಾಂಜಲಿ ಇನ್ನ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ ಬರೆಯೋರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಯೋರು ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿದೆ ಗಿಜಮ್ಮ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಇದೆ ಗಿಜಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಪತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ಥರ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ನಟ ನಟಿಯರು ಕಲಾವಿದರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಿರುತೆರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹಿರಿತೆರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಬರೀ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಿಡುತ್ತಾ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವಳಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆಸೆ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಲಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗೌರವ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಟ ನಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅವರೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೋದು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಕಲಿಯೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅವ್ರೇನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಕನ್ನಡನ ತಿದ್ದೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ನಡನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹಾಂ ಹೇಳು ಎದ್ದೇಳು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಹೇಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಏನೋ ಇದಾಗ್ತಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ಕೋತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೇನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಪಥ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಅದೇನೈತೆ ಹೇಳು ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಅದು ಸೊಗಡುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ
ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅವನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸೊಗಡನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ ತನನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಕುಂತಕಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಅವರು ಜಮಾಯಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು ಅದು ಕೇಳೋಕೆ ಒಂಥರ ಆನಂದ ಆಗೋದು ಅದೇ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರಗಳ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕಪ್ಪ ಕುಂತಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡೋರು ಅದು ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ನಾನು ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರನೇ ಅವ್ರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಇವರು ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸರೋಜ ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಯಾಡ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕದು ಅದೇ ಥರದ್ದು ಮೈಲಾರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ಗಳು ಹಂಗೆ ಅವರನ್ನ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಿ ಅಂತ ಏನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು ಕರುಳಿನ ಕರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದು ಅವನು ನಾನು ಐದು ಜನನೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅವಳು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವಳು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರು ನಾನು ಅದರ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬೋರು ಅದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಹೋಗೋರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೀವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹೀಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ವಾ ಅಂತಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ರೀ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಅಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸುಬ್ಬ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ಇದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ನೀನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬಂತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಆಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ ಅವರು ಕೊನೆ ದಿನದವರೆಗೂ ಭಕ್ತಾಂಬರೀಷ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಸೆ ನೋಡಿ ಇವರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಂಬರೀಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭೂ ಕೈಲಾಸ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂ ಕೈಲಾಸ ಇವಾಗಲೂ ತೆ ಇದೇ ಟಿ ವಿಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತೆಲುಗು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡರ್ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಕಬೀರ್ ಒಂದು ಕಬೀರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಕಬೀರ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಅಬ್ಬ ಅಂಬರೀಷದಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳದ್ರು ಏನು ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನೆ ಅಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆ ನುಂಗಿದ ಹಾವಿನ ಹಾಗೆ ತೆಪ್ಪಗೆ ಕುಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಕಪ್ಪನ ನೋಡೆ ಅಮ್ಮ ಇದು ಈಶ್ವರನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಪ್ಪನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಬಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಮಗ ಹಾಡೋದು ಅಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ ರೀ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾವನ ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇದು ಇದ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಷೆನೇ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಪೌರಾಣಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಆರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಆವಾಗಲೇ ಅವರು ಜಮೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಹೋದರರ್ಗಳಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾ ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಆರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಭಾಷೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಬಟ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಹೌದು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರು ಚಪ್ಪಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೆ ಇದು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕೇಜ್ ಮಾಂಡ್ರೆ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕೇಜ್ ಮಾಂಡ್ರೆ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಅವ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೋದ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಕರೆದು ಬೈದು ಬಾಯಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ತಾನೇ ಹಾಂ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಓಹ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋರು ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಹಂಗಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರನೂ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ದಿನ
ಬರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತದೆ ಬಾಮ್ಮ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡು ಇದ ಅಂತಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳು ಅಂತದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿಯಾಗೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋರು ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಓ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ವ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓ ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಈವನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಮಾ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡು 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 ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು ಏನೋ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ರು ಪೇಪರ್ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಹಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಏನು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಭಾಷೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರೇನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಓ ನನ್ನ ಮಗಳಂತ ಬಿಡಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಾನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಲು ಅವ್ರು ತಮಿಳು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಖುಷ್ಬು ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರಾಧಿಕಾ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಬೈತಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ಅವಳ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕ್ಷಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದಾದರೂ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಮ್ಮ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದಾದರೂ ಹೇಳಮ್ಮ ಅದ ಆ ಥರ ಬಟ್ ಅವಳು ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಭಿನಯ ಹೌದು ಬಹುಶಃ ಸರ್ ಜೊತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಜ್ಜನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಬಟ್ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನು ಮಾತೆ ಹೇಳು ಮಾತೆ ಓಹೋ ಹೌದೇ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈಲಾಗನ್ನು ಅದಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿರೋದೆ ಅಭಿನಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರು ಅಭಿನಯನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಭಿನಯನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸೊ ಅಭಿನಯನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಅಂದರೆ ವೈಶಾಲಿ ವೈಶಾಲಿ ಅವಳದು ಗೂಡಿಂದ ಅವ
ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ರವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಕೆಲಸ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಇವಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ನಟರು ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ನಟನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಟನಾಗಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು ಅದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಗಾಂಧಿನಗರ ಅದು ಇದು ಮಲೆಯ ಮಾರುತ್ತ ಪಾಪ ಮಿಥಿಲೇ ಸೀತೆ ಇರೋ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗಂತೂ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೇ ಓದಂಗೆ ಒಂಥರ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಆ ಥರ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರೊಬ್ಬರು ಹಿರಣ್ಯ ಅವರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ಇಬ್ಬರು ಹೊಟ್ಟೋದು ನನಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಕಪ್ಪ ಬೇಡ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಅಭಿನಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ ಬೈಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಮ ನೀನು ಹೆಡ್ ಬೈಕ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಮ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ಸಾಕು ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನಂದು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅವರಾಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಯಾರು ಪಾಪ ಕಲಾವಿದರು ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಥರ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ರೀ ಎಡ್ ಬೈಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲಿಯೋಕೆ ಏನಾದರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕೊಂಬ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಪಾಪ ವಿಚಿತ್ರಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಥರ ವಿಚಿತ್ರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗಿರಿಜ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಂಥ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಾದರೂ ಈ ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಟ ನಟಿಯರು ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳೆದು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಜೀವನ ಅದೇ ಭಯ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಾದರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಂಡಸಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಗಸಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇವರೆ ಇವಾಗ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬರೋನ ಎರಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೆ ಚಾನಲ್ನವರು ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಬೇಕು ಫ್ರೆಶ್ 
ನಮ್ಮ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ಬೇಡ ಇನ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಡ ನೀನು ಸಾಕಮ್ಮ ನೀ ಯಾವ ಜನ್ಮ ಋಣ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನನಗೆ ನಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವಾಗೇ ಬಂದು ಓ ಗಿಜಮ್ಮ ಇವಾಗ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲಾವಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಯ್ತು ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಸನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಲಾವಿದ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳೋಕು ಆಗಲ್ಲ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಸೊ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಸಾರನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತಾ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪಾಪ ನಾಟಕದವರು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದವರು ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಲ್ವಾ ಅಂತದ್ದು ಅಂತವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಅವರವರೇ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಇವರು ಎಣಿಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವರು ನಟರಾಜ್ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸುಂದರಮ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಂಜುಲಮ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಲಲಿತಮ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಚೆನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದು ಹಣ ಕೊಡಿ ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಒಂದಿನ ಎರಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಕೊಡೋದು ಈ ಕಲಾವಿದರ ಈ ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ ಯಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವ್ರ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಇರೋ ಪೋಷಕ ನಟ ನಟರಿಗಾಗಲಿ ಇವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಏನು ದೊರಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೊನೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಓ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವೂ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಚಟಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಂಥ ಏನು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೋಷಕ ನಟರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ
ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಸ ಹೊಡಿ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿ ಅಂದರೆ ತೊಳಿತೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಏನು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬದುಕು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಒಂದು ಗುಂಗು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹೇರ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಕಲಾವಿದರು ಹೌದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಕಾರು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸೋಲ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಂಡಸಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ಸಾಗ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೈಲ ಕೆಲಸ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೋಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿ ಹೋಗೋದು ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಸು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡು ಅಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಇದಾಯಿತು ಅದಾಯಿತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದು ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನ ಹೇಳೋದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಸ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದೆಯೋ ಕೈಲಾಸ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಕೈಲಾಸ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೌದಾ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡಿಯಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ ಹಾಂ ಹೋಗಿ ಹೋಗು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗು ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಮ್ಮ ನೀನು ನೀ ಮಲ್ಕೊಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದವ್ರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗು ಅನ್ನೋರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಕಾಯಕದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕಾಯಕನೇ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ದೇವರು ಕೊನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಯಾರು ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬಯನಾಡು ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ತುಂಬ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ನಟ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ನಟಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನನಗೆ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಜಯಂತಿ ಅವರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವ್ರ ಥರ ಕಲಾವಿದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಆಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವರಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಅಭಿನಯ ಒಬ್ಬ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಭಿನಯಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಥದಾದರೂ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವರು ಕಲಾವಿದೆ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸರೋಜ ದೇವಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಅವರೇನು ಕಡಿಮೆನಾ ಎಮ್ ವಿ ರಾಜಮ್ಮ ಅವರೇನು ಕಡಿಮೆನಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು ಅಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ರಮೇಶ್ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ಬಾಲಣ್ಣ ಅವರು ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವರು ಅಬ್ಬ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಬಾಲಣ್ಣ ಅವರ ಕ
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಾಮಾಚಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕನಸಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನಸೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು ಕನಸಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ಕನಸೇ ಇಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಅದೇ ದಣಿವರಿಯಾದ ದುಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಈ ದಾರಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವಳಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಏನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಏನು ಇದು ಏನೋ ಜೋಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲೇನೋ ದೂರ ಹೊಡ್ತಿದೆ ತೆಗಿಯೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಯನೇ ಧ್ಯಾನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭಿನಯ ಕಲೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮ್ಮದು ಬರಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಯಾವತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಬೇಕು ನಮ್ಗಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹತ್ರ ಗೈನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಸೊ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದು ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ಬೋದು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸಾರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಇದಾಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ರೋಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿ ನಿಮಗೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ಖುಷಿ ನಮಗೂ ಇರಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮನಸಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನಸಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟವರು ಓ ಗಿರಿಜಮ್ಮವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನಿಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಅದೆ ನಮಗೂ ಅದು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು